আচ্ছা তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে নোটেশন অফ লিমিট যে লিমিটটা হচ্ছে চিহ্নটা কি বা কিভাবে আমরা নোটেশন দিব বা এটাকে সিম্বলিক্যালি কি আমরা হচ্ছে প্রকাশ করব ইতিমধ্যে আমরা জেনে ফেলেছি তারপর আর কি যে এটার একটা বুকিশ একটা ডেফিনিশন দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা তো দেখো হচ্ছে যে লিমিটের নোটেশনটা কিভাবে দেওয়া হয় যেভাবে বলা হয় যে লিমিট এক্স ট্যান্স টু এ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এল এটা হচ্ছে লিমিটের নোটেশনটা আচ্ছা এটা বলতে কি বুঝাচ্ছি একটু আগে আমরা মোটামুটিভাবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে এসেছি যে আশা করি এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা জিনিসটা ইজিলি বুঝতে পেরেছ এখন খালি হচ্ছে একটু বুকেশ নলেজ বা ইন জেনারেল কথাটা বলবো ইন জেনারেল কি হয় তোমরা জানো যে ফাংশনের মধ্যে এক্স হচ্ছে যে স্বাধীন চলক এবং এফ অফ এক্স হচ্ছে এই এক্সের হচ্ছে একটা অধীন চলক ঠিক আছে তো এখানে দেখতেছি যে এখানে কি বলা হচ্ছে যে এক্সের মান ধরো হচ্ছে যে আমাদের এক্সের মান যত এর দিকে যাবে এফ অফ এক্স এর মান তত এল নামে আরেকটা ভ্যালুর দিকে যাবে একটু আগে দেখেছি এক্স যত থ্রি এর কাছে যায় এফ অফ এক্স তত কি ছয়ের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ ফাংশনের মান অন্য কোনো আরেকটা ভ্যালুর দিকে যাচ্ছে সেটাকেই বলতেছি হচ্ছে যে আমরা বড় হাতের এল বা লিমিটিং ভ্যালু তো তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে যে ধরো এটার বুকিস কথাটা এভাবে বলবো যে দেখো এখানে এক্স হচ্ছে যে স্বাধীন চলক যে এখানে এভাবে বলবো যে এখানে লিমিটের যে সংজ্ঞাটা সেটা কিভাবে দিবা যে এখানে বলবা যে এক্স বা স্বাধীন চলক এক্স বা স্বাধীন চলক যত এ এর দিকে যাবে যত এ এর দিকে যাবে যত এ এর দিকে যাবে পুরো ফাংশনের ভ্যালু এফ অফ এক্স এর ভ্যালু দেখো এফ এক্স এর ভ্যালু তত কি আমাদের এল এর দিকে ধাবিত হবে এটা তোমরা হচ্ছে যে একটু আগেই এক্সাম্পল দিয়ে বুঝে এসেছ ঠিক আছে আশা করি এই জিনিসটা ধরতে এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না এল এর দিকে ধাবিত হবে এটাই হচ্ছে যে লিমিটের নোটেশনের এক্সপ্লেনেশনটা যে এক্স যত এর দিকে যাচ্ছে এফ অফ এক্স তত এল এর দিকে যাবে এই এল কে কি বলা হচ্ছে এল কে বলা হয় হচ্ছে যে তোমার লিমিটিং ভ্যালু লিমিটিং ভ্যালু বা হচ্ছে যে বাংলায় বলা হয় সীমাস্থ মান বা হচ্ছে যে প্রান্তিক মান সীমাস্থ বা হচ্ছে যে প্রান্তিক মান বা একটা সীমা যে মানের কাছাকাছি পুরো ফাংশনটা যাবে আর কি তো বোঝা গিয়েছে ব্যাপারটা আশা করি যে হচ্ছে আমাদের আবারও যদি একটু ছোট্ট করে বলি যে আমাদের লিমিট এটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা পড়বো দেখো আচ্ছা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কিভাবে পড়বা সেটাও ধরো হচ্ছে যে জানিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে পড়বা যে পড়বো হচ্ছে যে এভাবে রিড যে কিভাবে তোমরা পড়বা যেভাবে পড়বা যে হচ্ছে যে লিমিট এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু এ দেন এফ অফ এক্স উইল বি এল বা তুমি এভাবেও যদি শর্ট করে বলতে চাও বা শর্ট করে যদি আমরা পড়ি এভাবে পড়ি যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইজ এল আমরা এভাবেও সেটাকে বলতে পারি যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইকাল টু এল বা এভাবে বলতে পারি যে লিমিট আমাদের এক্স যত এর দিকে ধাবিত হবে বা যাবে দেন এফ অফ এক্স আমাদের এল এর দিকে যাবে বা এল হবে এইভাবে আমরা বলতে পারি বা সীমান্ত মানটা হবে এল ঠিক আছে বুঝা গিয়েছে আশা করি এই নোটেশনটা বুঝা গিয়েছে এবং কিভাবে পড়ব এটাও জানা গিয়েছে তো এখন হচ্ছে যে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক পড়ব সেটা ফাংশনের ভ্যালু আর লিমিটিং ভ্যালু কিন্তু সেম না ঠিক আছে তো আমরা কি বলবো যে এখন পড়ব হচ্ছে যে ফাংশন ভ্যালু এটা ফাংশন ভ্যালু আর লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে এটা সেম কথা না হ্যাঁ তোমার ফাংশন ভ্যালু এবং লিমিটিং ভ্যালু সেম হতেই পারে কিন্তু ফাংশন ভ্যালু এবং লিমিটেড ভ্যালু যে সেম না আমরা একটু আগে দেখে এসেছি আবারও একটু বলি ধরো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি ধরো হচ্ছে আরও একটা ফাংশনকে ডিফাইন করলাম ধরো আরেকটা ফাংশনকে ডিফাইন করলাম ধরো হচ্ছে যে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ধরো হচ্ছে যে এই নামে হচ্ছে একটা ফাংশনকে হচ্ছে আমি ডিফাইন করলাম কিন্তু দেখা যায় যে তুমি এখানে এক্সের ভ্যালু তুমি ধরো হচ্ছে যে এখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে যে তুমি ডাইরেক্ট জিরো বসাতে পারো না এক্সের ভ্যালু জিরো বসালে কি আসে তোমার জিরো বাই জিরো টার্পের টার্ম চলে আসে অর্থাৎ এখানে আমরা জিরো বাই জিরো চলে আসে অর্থাৎ এখানে কোনো কি ফাংশনের মান নেই 
এখানে কিনে আমাদের দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের ফাংশনের মান নেই কিন্তু এটা লিমিটিং ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে সিক্স যখন হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু জিরো হবে এই ফাংশনটার লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে যে সিক্স কীভাবে আসে এই প্রসেসটা আমরা পরে কোনো একটাভাবে জানবো তো আপাতত এইটুকুই বুঝি যে হচ্ছে আমাদের এক্স এর ভ্যালুয়ে জিরো বসানোর জন্য এই ফাংশনের কোনো মান পাচ্ছি না কিন্তু এর একটা লিমিটিং ভ্যালু পাচ্ছি অর্থাৎ ফাংশনের ভ্যালু আর লিমিটিং ভ্যালু দুটা কিন্তু একই কথা না আর কি তো যাই হোক মোটামুটি আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে যে এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে ফাং লিমিটিং ভ্যালুটা কি বলে যে এক্স এর ভ্যালু যত জিরো মানে জিরো না বলে আমরা হ্যাঁ এই উদাহরণের ক্ষেত্রে জিরো হতে পারে যে এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে ফাংশনটার মানটা কিন্তু অসংজ্ঞায়িত না হয়ে অনির্ণয় হয়ে যায় অনির্ণ ফর্মে হয় আর কি এখানে অনির্ণ ফর্মে হয়ে যায় কিন্তু তার একটা লিমিটিং ভ্যালু থাকে বা আমরা বলতে পারি যে ফাংশনের মান আসলে কোন দিকে যাবে এক্স এর ভ্যালু যতই আর কি জিরোর দিকে নিয়ে যাব এই কোন দিকে যাবে বা কোন মানের দিকে ধাবিত হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের লিমিটিং ভ্যালু তো বোঝা গিয়েছে এই ব্যাপারটুকু আচ্ছা তো আমরা তারপর নতুন টপিকে শুরু করে ফেলি আচ্ছা তো এখনকার আমাদের আলোচনা হবে লিমিটের এক্সিস্টেন্স নিয়ে যে লিমিটের অস্তিত্বশীলতা নিয়ে যে লিমিট কি থাকবে কি না যে সবসময় যে লিমিট থাকবে যে অসংখ্যায়িত হলেই যে সবসময় লিমিট থাকবে এমন না লিমিট থাকারও হচ্ছে একটা তোমার ডেফিনেশন আছে এই ডেফিনেশনটা একটু জানবো আর কি তো আসি হচ্ছে যে এক্সিস্টেন্স অফ লিমিট সম্পর্কে জানবো বা হচ্ছে যে আমরা লিমিটের অস্তিত্বশীলতা নিয়ে জানবো যে লিমিট কি এক্সিস্ট করবে কি না আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে যে কিভাবে জানবো ধরো আমরা একটা ফাংশন ধরলাম ধরো একটা ফাংশন হচ্ছে যে ওয়াই ইকাল টু এফ ও ফিক্স যে কোনো একটা ফাংশন হতে পারে আমরা এখানে ধরো হচ্ছে একটা ফাংশনটা ড্র করব আচ্ছা তো ধরো হচ্ছে একটা ফাংশনটা হচ্ছে এরকম ওয়াই ইকাল টু হচ্ছে এফ ও ফিক্স যেটা হচ্ছে ধরো এই বিন্দুতে সে ফাংশনটার মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত বা কোনো একটা বা অবিচ্ছিন্ন কার্ভ সে দেখাবে এই বরাবর হচ্ছে আমরা এক্স এর মানগুলো নিব এটা হচ্ছে এক্স ও এক্স প্রাইম আর এটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম আচ্ছা তো এটা ধরো হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশন যে ফাংশনটার মধ্যে হচ্ছে না আমরা দেখতেছি এই বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের কি আছে যে তার একটা যে মান আছে যে মানের কারণে হচ্ছে আমাদের এক্সের একটা মানের কারণে দেখা যায় এই ফাংশনের কোনো মান পাওয়া যায় না ঠিক আছে তো ধরা ধরি হচ্ছে যে এই মানটা হচ্ছে যে আমাদের এই বরাবর সেটা হচ্ছে এক্সের একটা মান সি এবং ধরো হচ্ছে যে ওয়াই বরাবর এটা তো বরাবরই হচ্ছে আমাদের এফ ওফ এক্স এই এফ ওফ এক্স বরাবর এই মানটাই হচ্ছে আমাদের সেই লিমিটিং ভ্যালু বা হচ্ছে এল সীমাস্থ মান ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আসি যে লিমিটের অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না এই এইটার হচ্ছে আমরা একটা ডেফিনেশন একটু শিখব সেটাকে বলা হচ্ছে যে এফসাইলন ডেল্টা ডেফিনেশন যে ডেফিনেশন অফ এফসাইলন ডেল্টা যে লিমিটের এফসাইলন ডেল্টা ডেফিনেশন ডেফিনেশন অফ লিমিট থ্রু আমরা হচ্ছে যে এফসাইলন ডেল্টার মাধ্যমে জানবো এফসাইলন কি এফসাইলন হচ্ছে যে আমাদের একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড ল্যাটিন বর্ণ ওয়ার্ড নামাই বেড বর্ণ এফসাইলন এটাকে হচ্ছে আমরা এভাবে লেখি এফসাইলন এবং ডেল্টা আচ্ছা তো ডেল্টা এফসাইলনের হচ্ছে যে যে ডেফিনেশনটা সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে কীরকম আচ্ছা এই ফাংশন দিয়ে হচ্ছে আমরা সেই এফসাইলন ডেল্টার ডেফিনেশনটা বুঝব দেখো কিভাবে বুঝব এফসাইলন ডেল ডেল্টার ডেফিনেশনটা হচ্ছে এই রকম আমাদের আগে তাহলে ডেল্টাকে ডিফাইন করতে হবে আমাদের তারপর এফসাইলনকে ডিফাইন করতে হবে তাহলে আমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবো তো প্রথমেই আসি যে আমরা যে হচ্ছে যে এফসাইলনকে হচ্ছে যে ডিফাইন করবো অ্যান্ড ডেল্টাকে ডিফাইন করব সেটা আসলে কই থাকবে সেটা আসলে থাকবে হচ্ছে তোমার এক্স এক্সিস বরাবর এই যে দেখো সি এই যে দেখো সি সি কি হচ্ছে আমাদের এক্সের যে ভ্যালুটা ছিল যেই এক্সের ভ্যালুটা ছিল এক্সের ভ্যালুর জন্য ফাংশনটা দেখো কি আসতেছে একটা অনির্ণয় ফর্মে আসতেছে বা ফাংশনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এক্সের আশেপাশে খুব ক্ষুদ্র যদি মান নেই ধরো এই পাশে ক্ষুদ্র যদি মান নেই এটা হবে হচ্ছে ধরো প্লাস ডেল্টা বললাম আর এই পাশে একটা ক্ষুদ্র মান নেই সেটা ধরো হচ্ছে মাইনাস ডেল্টা বললাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্লাস ডেল্টা এটা হচ্ছে মাইনাস ডেল্টা এটা খুবই ক্ষুদ্র এখন একটু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য একটু বড় করে লিখেছি বাট এটা খুবই ক্ষুদ্র হবে তো তুমি দেখো যে এফসাইলন তার সম্পর্কে আমরা এখন বলবো একটু পরেই ডেল্টা কি বুঝলাম ডেল্টা হচ্ছে যে এক্সের দিকে আমাদের হচ্ছে যে যেই পয়েন্টটায় যে পয়েন্টটায় হচ্ছে যে তার মানটা অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণয় তার আশেপাশের 
আশেপাশে বলতে তার ডানে বা বামে ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন বা ক্ষুদ্র একটা মান ধরো হচ্ছে এটা হবে সি প্লাস ডেল্টা এটা হবে ধরো সি মাইনাস ডেল্টা এই যে আমরা হচ্ছে টু থ্রি এগুলো দিয়ে দেখে এসেছিলাম যেটা ধরো থ্রি প্লাস এটা হলো থ্রি মাইনাস এই টাইপের আর এফসেলন কি দেখো এইটার পরিবর্তনে ডেল্টার পরিবর্তনে দেখো আমাদের এফ অফ এক্স এর মানটারও দেখো একটা পরিবর্তন এসেছে এফ অফ এক্স দেখো হচ্ছে এই পরিমাণ ধরো হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে বা এই পরিমাণ কমে যাচ্ছে তো এটাই হচ্ছে যে আমাদের এফসাইলন এটাকে মাইনাস এফসাইলন বললাম ধরো এটাকে প্লাস এফসাইলন বললাম মাইনাস আর প্লাস আর কিছুই না যা বোঝানোর জন্য বড় আর ছোট এটা বোঝানোর জন্য তো বোঝা গিয়েছে কি করলাম যে হচ্ছে আমরা কিছু দেখলাম যে ডেল্টার কিছু পরিবর্তনের জন্য ডেল্টা মানে বুঝলাম যে এক্স এক্সিস বরাবর ডেল্টার কিছু পরিবর্তনের জন্য ওয়াই এক্সিস বরাবর তার দেখো সীমাস্থ মান বা লিমিটিং ভ্যালু চেয়ে তার হচ্ছে যে কিছু আপ ডাউন করতেছে মানটা ঠিক আছে আচ্ছা আপ ডাউন করতেছে কিছু মান এখন লিমিটের হচ্ছে যে এফসেলন এবং ডেল্টার ডেফিনেশনটা হলো এরকম যে লিমিট থাকবে তখনই যখন আমরা এই ডেল্টা কে দুই পাশ থেকে ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে করলে এফসেলনটা ইচ্ছা মতো পরিবর্তন হবে ইচ্ছা মতো মানে বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেক ছোট ধরো হচ্ছে যে তুমি এই ডেল্টাকে ধরো তুমি এই যে এখানেও ধরো তুমি নিলা ডেল্টাকে তুমি ধরো হচ্ছে যে আরও ছোট নিলা এটা ধরো হচ্ছে মাইনাস ডেল্টার দিকে মাইনাস ডেল্টা ধরো আরও ছোট নিলে তোমার দেখো এফসাইলন মাইনাস এফসাইলনটা দেখো হচ্ছে আরও কমে আসবে এরকম তুমি দেখো আরও ছোট আরও ছোট আরও কম নিতে নিতে তুমি একটা পর্যায়ে দেখবে যে কি হচ্ছে একেবারেই আমাদের লিমিটের যেই লিমিটিং ভ্যালু তার কাছাকাছি চলে আসতেছে অর্থাৎ তুমি দেখো মাইনাসের দিক থেকে ডেল্টার মানটা দেখো আমি কমাতে পারতেছি অর্থাৎ এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম যে আমি কি শুধু মাইনাসের দিক থেকে কমাবো না আমি হচ্ছে যে প্লাসের দিক থেকেও ইচ্ছা মতো কমাতে পারি অর্থাৎ এফসালন এবং ডেল্টার মাধ্যমে লিমিটেড ডেফিনেশনটা হলো এইরকম যে আমরা লিমিটেড ডেফিনেশনটা হচ্ছে এখানে ডেল্টা ছিল দুই পাশে এখানে ছিল এফসালন ছিল দুই দিকেরই ডেল্টা আমি ইচ্ছা মতো কমাইতে পারি এবং এফসালনটাও ইচ্ছা মতো কমবে যদি এই দেখো এটাও কমাই এটাও কমে তাহলেই হচ্ছে যে আমাদের লিমিটটা এক্সিস্ট করবে বা লিমিটের অস্তিত্বশীলতা থাকবে যদি এটা বুঝতে একটু সমস্যা হয় এখন একটু আমরা মোটামুটিভাবে একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি এখানে বুঝতে পারা যাবে আশা করি যে এখানে দেখো যে আমাদের এই লাল কালার নীল কালার দিয়ে হচ্ছে ফাংশনটা তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এক্স বরাবর আমাদের ডেল্টা ডেল্টার মানটা আমি ইচ্ছা মতো কমালে এফসালের মানটাও ইচ্ছা মতো কমতেছে অর্থাৎ ইচ্ছা মতো এই কমানো বাড়ানো যদি যেতে পারে ডেল্টা এবং এফসালনকে ডেল্টা বলছে বুঝাচ্ছি এক্স এক্সিস বরাবর ক্ষুদ্র পরিবর্তন আর এ এফসালন বলতে বোঝাচ্ছি ওয়াই এক্সিস বরাবর ক্ষুদ্র পরিবর্তন এখন এই এক্স এক্সিসের পরিবর্তন যদি করি ওয়াই এক্সিসেরও পরিবর্তন করি অপর পক্ষে যদি আমরা বলতে চাই যে এই ডেল্টা দেখো হচ্ছে যে অনেক ছোট করতে পারি তার সাথে সাথে এফসালনটা অনেক ছোট হয়ে যাবে এই দেখো এখানে যদি আবার দেখি ডেল্টা অনেক ছোট হলে এফসালনও অনেক ছোট হয়ে যাবে দেখো এটা যদি ছোট হয় ছোট হতে যাবে তুমি দেখো যে এই পয়েন্টটা দেখো এই পয়েন্ট আস্তে আস্তে দেখো আস্তে আস্তে এই দিক থেকে এগুবে এগু থেকে এগুতে এগুতে দেখো এই লিমিটিং ভ্যালুর উপর পড়বে তো বোঝা গিয়েছে তো হচ্ছে যে কিভাবে মোটামুটিভাবে লিমিটের ডেফিনেশনটা দেওয়া হয় যে হচ্ছে যে আমাদের দুই দিক থেকেই প্লাস ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস এফসেলন মাইনাস এফসেলন দুই দিক থেকেই হচ্ছে আমরা সংকোচন করতে পারবো ঠিক আছে যদি তা না করতে পারি তাহলে লিমিটের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না যদি থাকে এরকম করতে পারি তাহলে লিমিটের অস্তিত্ব আছে তো যাই হোক তো আশা করি মোটামুটিভাবে এটা বুঝতে পারা গিয়েছে যে আমাদের এফসেলন ডেল্টার হচ্ছে যে ডেফিনেশনটা যে এফসেলন ডেল্টার ডেফিনেশনটা ছিল আমরা ডেল্টা বরাবর বা এক্স এক্সিস বরাবর এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর ইচ্ছা মতো তার পরিবর্তনগুলো দেখতে পারি আচ্ছা তো তাহলে হচ্ছে যে ধরো আমরা একটা ফাংশনের কথা বললাম ধরো একটা ফাংশনের কথা বললাম যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এই যে একটু আগে আমরা দেখে এসেছি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার বাই এক্স যখন x ইকাল টু জিরো বা এক্স এর ভ্যালু যখন জিরোর দিকে অ্যাপ্রোচ করবে তখন এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা তোমার প্রায় ছয়ের দিকে অ্যাপ্রোচ করবে ঠিক আছে এটা কোনো একটা ভাবে বের করা হয়েছে এটা আমরা পরে জানব কোন একটা প্রসেসে তো এখানে দেখা যায় যে এটা গ্রাফটা কীরকম হয় যদি আর কি যে একটু মোটামুটি শর্টে হাতে করে দেখাই দেখানো যায় যে যে এরকম তো এটা ধরো হচ্ছে আমাদের গ্রাফটা এটা ধরো হচ্ছে সিক্স এটা ধরো হচ্ছে আমাদের থ্রি আর এটা হবে হচ্ছে তোমার মাইনাস থ্রি এটা হবে যে মাইনাস সিক্স এই ফাংশনটার গ্রাফ হয় তোমার মোটামুটিভাবে এইরকম 
ठीक है जे देखो एक जो कुन जीरो दिके एप्रोच है तो कुन उसे ए फंक्शन टा बाहुत से ए फंक्शन टा जे लिमिटिंग वैल्यू शेरा होते तुम्हार सिक्स से दिके एप्रोच है ठीक है से अच्छा तो इटा जो कुन एक्स से दिके एप्रोच होते हैं इटा तुम्हार सिक्स से दिके एप्रोच होते हैं तो एको देखो इटा डेल्टा आर एफ सालून बुद्धि बुझा चुके थे इटर ऊपरे जे पुरी बोर्टन टा बाहु होते हैं वाई एक्सिस से पुरी बोर्टन ये देखो वाई एक्सिस से पुरी बोर्टन होते हैं इटा तो ए टू को के जो जामना सामने आनी ए टू को होते हैं आमादेर की ए टू को होते हैं आमादेर प्लस एफ सालून ए टू को होते हैं आमादेर माइनस एफ सा� जे अमना ए डेल्टा टा के जो तो सामने आगा बो तो तो एक क्या हो बे देखो ये जे सामने जो तो आगा ही तो तो ये देखो एफ सालेनर मंटा के कुम्ते से अब अब ए कैसे शॉट है जे ए प्लस डेल्टा मानो जो अमना ए दिके चपाए दी बो ए एफ सालेनर मंटो देखो कतो कोमे आस्ते से और था कि अमना डेल्टा के प्लस डेल्टा बा माइनसिटी लेट अनदर एक फांगशन धरी से धर एफ अफ एक्स नाम एक फांगशन के डिफाइन कर लम से हमारे ए रकम धर हे एक्स प्लस वन जख हे एक्स इज ग्रेटर दैन जिरो जख माइनस एक्स प्लस टू तक हे एक्स इज लेस दैन जिरो तो ये फांगशन कार्वट की कम देखी चलो देखा जा बेपारकम जे हमारे हे एटे एक्सओ एक्स प्राइम और ये हे वाईओ वाई प्राइम तो एखे देखो हे कि जो एक्स इज ग्रेटर दैन जिरो तक एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन मान हमारे ये सरल रेखाटा ये हे एक्स प्लस वन जख हे माइनस एक्स प्लस टू जो एक्स इज लेस दैन जिरो मैं एक्स जो एखे लेस दैन जिरो है तक यार ग्राफ हो कैंड अफ हे ए रकम ठीक है ये हमारे माइनस एक्स प्लस टू यह रकम आ कि कार्व तो ये देखते एक्सर व्यलू जिरोर जो ये फांगशन डिफाइन ना फांगशन के हे डिफाइन करा जाए ना अर्थात ये फांगशन लिमिटिंग भैल्यूट कत आता धर हे देखान देखार चेषा करी हमें तो धर देखो हे बराबर ए बराबर हे डेल्टा के हे कि करते धर हे प्लस डेल्टा एट माइनस डेल्टा देखो डेल्टा बराबर देखो हे मानगला के कन्ट्रैक्ट करते हे कमाते परि कंतु तुम्हें देखो एफ सैलन देखो यार सपेक्षे हमारे एटार सपेक्षे एतटुकू धर जो एफ सैलन है ये जो प्लस एफ सैलन है ये देखो हे माइनस एफ सैलन आईटार सपेक्षे माइनस एक्स प्लस टूर सपेक्षे जो देखी तेरे धर युकु परिवर्तन हो तरह प्लस एफ सैलन और नीचे टुकुर जो हो माइनस एफ सैलन तो एन तुम देखो जो डेल्टार व्यलूटा तुम जो कमाओ डेल्टार व्यलू जो तुम कमाओ एखे देखा जाए दुईटार एफ सैलन मान हे इच्छा मत कमाते परिना क्यों कारण तुम्हें देखो ये एकधरण एफ सैलन आखने एक धरण एफ सैलन आर्था दुईटा पॉन्ट जो दुईटा पॉन्ट जो सेम पॉन्टे एक साथे ना दुईटा जो आलदा पॉन्ट है तेल बुझाई जा डेल्टा के परिवर्तन करते कि एफ सैलन बराबर एक ही धरण परिवर्तन आसते सेना परिवर्तन करते जार फले फांगशनटार लिमिट ही नहीं कारण तुम बोलते ही पावना जो फांगशन को दिखे जा कारण तुम्हें हाँ डेल्टार दिक्कत के तुम कमाते परतेसो कि वाई एक्सिस बराबर तुम्हें डिफाइन कर दीते परतेसो ना जैसे वाई एक्सिस बराबर परिवर्तन को जैगार मध्य ही हे गई सीमाबद्ध है तुम कि वन दिखे बोलवा ना तुम्हें देखो हे टूर दिखे बोलवा देखो ये बेपार तुम्हें डिटारमाइन करते परतेसो ना बुझा गया है जटार जी एफ सैलन हे वाई एक्सिस परिवर्तन है ये फांगशनटार जो ये फांगशनर जो तो क्यों हे एक हीवर्तन है ना जार फले हाँ डेल्टा के जो इच्छा मत परिवर्तन करते दुईटार जो डेल्टा समान हम एफ सैलन तो समान है ना तर फले पॉन्टे बोलते परिना जो हे एफ सैलन कमाल डेल्टा कलम कमाल कमे आ कि पॉन्टे गए मिट कर पॉन्टर ऊपर गए पड़े व धावित हो पड़े ना बोले धावित हो कथा बला उचित को पॉन्टे गए धावित होते परतेसिना डैस वे कि यार को लिमिट नहीं
তো বোঝা গিয়েছে আশা করি ব্যাপারটা তো এখন আসি হচ্ছে যে আমরা মোটামুটি ভাবে এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম তো এখন হচ্ছে যে একটা ধরো হচ্ছে যে কোশ্চেনের আমরা অ্যানসার নিব আর বা কোশ্চেনের হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে ধরো আমরা বললাম যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো রুট ওভার এক্স ইকুয়াল টু কত সেটার মান কত হবে সেটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা তো একটু আগে আমরা তাহলে কি দেখলাম যে একটু আগের ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আরেকবার একটু ছোট্ট করে রিভিউ করি আমরা দেখতে পারতেছি যে কি যে আমরা যে ডেল্টা এবং এফসালনের ব্যাপারে দেখলাম যে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে আমরা ইচ্ছা মতো দুইটার কি আমার পরিবর্তন করতে হবে আচ্ছা এটাকে অন্য কথায় আমরা যদি আরও ইজি করে বলতে চাই ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে বলবো সেটা হচ্ছে যে তার যদি রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি সমান না হয় তাহলে তার লিমিটের অস্তিত্ব থাকবে না কিন্তু রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি সমান হয় তাহলে হচ্ছে লিমিট কি থাকবে ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এভাবে করব আর কি ঠিক আছে ব্যাপারটা তো এটাই বোঝা যাচ্ছে যে যদি রাইট হ্যান্ড লিমিট দেখো হচ্ছে আমাদের একটা লিমিটিং ভ্যালুকে ডিফাইন যদি করে লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি আরেকটা লিমিটিং ভ্যালুকে ডিফাইন করে দুইটা যদি আলাদা হয় তুমি যখন গ্রাফে প্লট করবা তখন কিন্তু তুমি একই পরিবর্তন দুই জায়গায় পাবা না এক্স 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 বড় বড় পাবা না বা এক্সিস বড় বড় পাবা না বা ইন আদার ওয়ার্স হচ্ছে তুমি ডেল্টা এবং এফসালন দুইটার যে পরিবর্তনের যেই রেশিওটা সেটা তুমি সমান পাবা না ঠিক আছে রেশিও বা দুইটার যে পরিবর্তনের যে হার সেটা তুমি সমান পাবা না দ্যাটস ওয়াই এখানে লিমিট আমরা এক্সিস্ট করে না আর কি এটা ছিল তার ডেফিনেশনটা মোটামুটিভাবে তো এখন আসে হচ্ছে না আমরা এই ফাংশনের হচ্ছে যে লিমিটটা কি হবে সেটা আমরা জানি মোটামুটিভাবে যারা মোটামুটি আইডিয়া আছে লিমিট নিয়ে এখনও ম্যাথ শুরু করিনি বাট আইডিয়া দিয়ে মোটামুটি বলতে পারো যে হ্যাঁ এখানে এক্সের ভ্যালু জিরো বসালে তো হচ্ছে আমাদের কোনো সমস্যা নাই তাহলে হচ্ছে এটা এক্সের ভ্যালু জিরো বসালে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে এটা জিরো আচ্ছা তো এটা কি আসলে মান কি না সেটা ধরো হচ্ছে যে চলো টেস্ট করা যাক আমরা এই ব্যাপারটা দুইটা ভাবে দেখাবো এক হচ্ছে যে আমরা গ্রাফিক্যালি দেখব আর একটা হচ্ছে যে আমরা ম্যাথমেটিক্যালিও দেখব আচ্ছা তো গ্রাফিক্যালি ফার্স্টে দেখব তারপর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি আচ্ছা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফটা দেখার আগে আমরা গ্রাফিক্যালিটা দেখি তো গ্রাফিক্যালি যদি তুমি খেয়াল করো তাহলে হচ্ছে যে রুট এক্স এটা গ্রাফ হচ্ছে এরকম আচ্ছা তো তুমি এখন দেখো রুট এক্সের কার্ভ হয় এরকম এটার আর কি যে এটা কি হচ্ছে না আমাদের যে লিমিট থাকবে কি থাকবে না আমরা কিভাবে বুঝবো দেখো দেখো আমরা যখন হচ্ছে যে ডেল্টা এফসালন এটার যদি হচ্ছে যে ডেফিনেশনটা ব্যবহার করি তাহলে তুমি দেখো যে এই বরাবর ধরো হচ্ছে যে ডেল্টা আসলো প্লাস ডেল্টা এই বরাবর হবে মাইনাস ডেল্টা তাহলে তুমি দেখো তুমি এই ডেল্টার পরিবর্তনের জন্য প্লাস ডেল্টার পরিবর্তনের জন্য ধরো প্লাস ডেল্টা তুমি এই যে এই দিকে আবার পরিবর্তন করলা করে তুমি দেখো হচ্ছে যে কোনো একটা এফসালন পেলা সে ধরো কোনো একটা এফসালন পেলা কিন্তু তুমি দেখো যে আমি ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারতেছি ডেল্টাকে না আমি ডেল্টাকে শুধু এক দিক থেকে পরিবর্তন করতে পারতেছি এক্সের মান এটা বাস্তব হওয়ার জন্য বাস্তব হওয়ার জন্য আমরা জানি বর্গমূলের মধ্যে নেগেটিভ হতে পারে না দ্যাট মিন্স আমরা এই যে জিরো যে পয়েন্টটা আছে জিরো যে পয়েন্টটা আছে আচ্ছা এক্স ইকাল টু জিরো বলতেছি এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু জিরো এক্স ইকাল টু জিরো আমরা কি দেখো রাইট হ্যান্ড থেকে হচ্ছে যে ওকে ফাইন এক্সের দিকে আমরা যেতে পারতেছি কিন্তু লেফট হ্যান্ড থেকে কি আমরা এক্স ইকাল টু জিরোর দিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি পারি না কেন পারি না তুমি দেখো এখানে কোনো ভ্যালুই আমরা নিতে পারবো না কারণ এটা বাস্তব হওয়ার জন্য আমরা এক্সের মান অবশ্যই ধনাত্মক নিতে হবে জিরোর চেয়ে বড় বা জিরো সমান নিতে হবে অর্থাৎ এখানে দেখো রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিটটা কি সেম না রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট সেম না হওয়ার কারণে এটার কি লিমিটই এক্সিস্ট করে না লিমিটই হচ্ছে এক্সিস্ট করে না অর্থাৎ এটার লিমিটিং ভ্যালু আসার কোনো প্রশ্নই উঠে না অর্থাৎ এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে আমরা রাইট হ্যান্ড থেকে আগাতে পারতেছি কিন্তু লেফট হ্যান্ড থেকে পারতেছি না দ্যাট মিন্স কি যে আমাদের এটার লিমিটের কোনো অস্তিত্ব নাই ঠিক আছে লিমিটের অস্তিত্বশীলতা নিয়ে যাই হোক এটা হচ্ছে না ম্যাথমেটিক্যালি হচ্ছে না আমরা কিভাবে দেখব তো বোঝা গিয়েছে যে ডেল্টা আর এফসালনের ব্যাপারটা দিয়ে আমরা কিভাবে বললাম তো এখন হচ্ছে না আমরা ম্যাথমেটিক্যালি হচ্ছে যে ব্যাপারটা দেখি যে কিভাবে হয় ম্যাথমেটিক্যালি যদি দেখি যে প্রথমেই আসি যে হচ্ছে রাইট হ্যান্ড লিমিট দিয়ে চিন্তা করব যে ধরো যে ধরি এক্স হচ্ছে যে আমাদের জিরো প্লাস এইচ যে এক্সের ভ্যালু যেটার দিকে যাবে ধরো এ বললে এ প্লাস এইচ লিখতাম ঠিক আছে 
আচ্ছা তো এক্স এর ভ্যালু যত জিরোর দিকে যাবে এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো বসো এইচ এর ভ্যালু তত দেখো জিরোর দিকে যাবে ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের এটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো রুট ওভার এক্স ইকুয়াল টু লিমিট এক্স এর বদলে যখন এইচ বসাবো তখন আর কোনো এক্স থাকবে না সের বদলে এইচ এর টার্ম থাকবে তো তাহলে তুমি দেখো এখানে আমাদের বসিয়ে কোনো ঝামেলা নাই এইচ এর ভ্যালু যদি শূন্য বসাও রুট ওভার শূন্য মানে শূন্য এটা ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে কিন্তু যখন লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে যাব লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে মানে কি যে এক্স হচ্ছে আমাদের কি জিরোর থেকে ছোটো হবে ঠিক আছে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে মানে কি যে আমরা এভাবে বলতে পারি যে জিরো প্লাস বলতে পারি যে রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ এই দিক থেকে আসতেছে জিরো প্লাস এখন জিরো মাইনাস মানে হচ্ছে পিছনের দিক থেকে বা তার পিছের দিক থেকে হচ্ছে যে জিরোর দিকে আগানো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এই সকল সংখ্যা থেকে তাহলে এক্স এর ভ্যালু কী হবে ধরো এক্স ইকাল টু যখন জিরো মাইনাস হবে তখন ধরে নিলাম এক্স ইকাল টু জিরো মাইনাস এইচ তো এখন আসি যে লিমিট তাহলে হচ্ছে যে যখন এক্স ট্যান্স টু জিরো মাইনাস তখন কত আসে এখানেও সেম এক্স যত জিরোর দিকে যাবে এইচ তত জিরোর দিকে যাবে আচ্ছা তো এখান তাহলে দেখো যে কি আসতেছেন আমরা কি বললাম যে এক্সের বদলে এইচ দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এটা হবে জিরো মাইনাস এইচ এখন তুমি দেখো যে এইটা কি আসতেছে এটা ওকে ফাইন রুট ওভার এইচ আসতেছিল প্লাস বাট এখানে মাইনাস রুট ওভার এইচ আসতেছে ঠিক আছে এখানে তো লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো অর্থাৎ মাইনাস রুট ওভার এইচ এটা কি বাস্তব সংখ্যা এটা হচ্ছে বাস্তব নয় অর্থাৎ এইখান থেকে হচ্ছে না আমরা কোনো বাস্তব মান পাবো না ঠিক আছে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছে অর্থাৎ মাইনাস এইচ রুট ওভার মাইনাস এইচ আমাদের কোনো বাস্তব মান দিবে না অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে যে এখানে দেখা গেল যে এই ফাংশনের যে লেফট হ্যান্ড লিমিটটা এবং এই ফাংশনের যে হচ্ছে যে রাইট হ্যান্ড লিমিট সরি রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিটটা সেই দুটো হচ্ছে যে সেম না ইজ নট ইকাল টু লেফট হ্যান্ড লিমিট ঠিক আছে অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট সেম না অর্থাৎ লিমিট এর এক্সিস্ট করে না অর্থাৎ এর লিমিট নেই বা লিমিট নেই এর বোঝা গিয়েছে অর্থাৎ আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে দেখলাম দেখো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা হচ্ছে যে লিমিটের যেই ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফগুলো আমরা মোটামুটিভাবে এভাবে করব এবং লিমিটের যে ম্যাথগুলোও করব তো মোটামুটিভাবে আমরা এইভাবেও একটু দেখানোর চেষ্টা করব যাই হোক এই ভাবেটা কি ভাবেটা হচ্ছে যে এই যেভাবে যে আমরা একটা এক্সের ভ্যালুকে অন্য একটা মান দ্বারা প্রতিস্থাপিত করব কেন কারণ এক্সের ভ্যালু দেখা যায় যে ওইটা বসালে ফাংশনে যদি ডাইরেক্ট এক্সের ভ্যালু তুমি ওটাই বসাও তাহলে দেখা যায় যে মানটা অনন্য টাইপের আছে যাই হোক তো এটা আমরা সমাধানের একটা টেকনিক আমরা সেটা পরে জানবো তার আগে মোটামুটি দেখে নেই যে দেখো এক্সের ভ্যালুটা ম্যাথমেটিক্যালি যদি খেয়াল করো যত জিরো প্লাস হচ্ছে তার ভ্যালু একটা আসতেছে বা লিমিটটা এটা আসতেছে বাট যখন জিরো থেকে মাইনাস আসতেছে তার লিমিট কিন্তু হচ্ছে যে পাল্টিয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিনসকে তার লিমিটই এক্সিস্ট করে না দ্যাট মিনস এর লিমিটিং ভ্যালু বের করা যাবে না তো ধরতে পারা গিয়েছে এই টাইপের ধরো হচ্ছে যে যদি আসে বা আমাদের অনেকের মনিং কোয়েশ্চেন হয় যে হচ্ছে কেন রাইট হ্যান্ড লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি হচ্ছে যে সেম না হয় তাহলে কেন ফাংশন বা লিমিটার ফাংশনের লিমিটটা এক্সিস্ট করবে না এটা হচ্ছে তার এফসালন ডেল্টা ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় আর কি তো আশা করি এফসালন ডেল্টা ব্যাখ্যাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো যাই হোক তো আমরা তাহলে হচ্ছে যে এই আলোচনাটা এতটুকুই থাকি